கர்த்தருடைய பரிசுத்து நாம் மயப்படுவதாக ஹலோ லோயா நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம் என்னாகம பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் நம்ம இப்படி சொல்லுகிறது கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு நல்ல வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு நல்ல வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் நாம் புது வருஷத்தில் வாக்கு தத்தம் நமக்கு கிடைச்சது புது வருஷத்தில் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை அதற்கு அடுத்த வாரம் கடந்த வாரம் கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய் அவர் வல்லமை உள்ளவர் உன்னை ரட்சிப்பார் கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறார் கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் பெரியவராய் அதிசயங்களை செய்யும்படி உங்க நடுவில் இருக்கிறார் அலே லூயா இப்படி ஆண்டவர் நிறைய வாக்கு தத்தங்களை நம்ம கொடுக்குறார் இஸ்ரவேலுக்கும் ஆண்டவர் வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்தார் என்ன வாக்கு தத்தம் கொடுத்தார் நீங்கள் ஆப்ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோவுக்கும் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தின்படி கானான் தேசத்தை சுதந்திரிப்பீர்கள் என்று சொன்னார் அதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் என்னாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் உபாகமம் ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் உபாகமம் ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் டியூட்ரானமி சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் எயிட் ஆ இதோ இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன் உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன் நீங்கள் போய் கத்தர் உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் அவர்களுக்கு பின்வரும் அவர்கள் சந்ததிக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் ஆணையிட்டு கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வாக்கை நாம் என்ன செய்யணும் சுதந்திரிக்கணும் அந்த வாக்கு தத்தத்தை சுதந்திரிக்கும் இஸ்ரேல் மக்கள் எல்லாரும் சுதந்திரிச்சாங்களா சுதந்திரிச்சாங்க கீழ்படியாதவங்க சுதந்திரிக்கலை அங்கே இஸ்ரேலுக்காக அதாவது எகிப்து தேசத்திலேருந்து புறப்படும் போது புறப்பட்டவங்களில் இருபது வயசுக்கு மேலே இருந்தவங்க எல்லாம் வனாந்தரத்தில் மறித்து போனார்கள் இருபது வயதுக்கு கீழே இருந்தவங்களும் வனாந்தரத்தில் பிறந்த பிள்ளைங்களும் பரலோ அந்த காணானுக்குள்ளே போனாங்க அதில் விசேஷமாக யோசுவாவும் காலேப்பும் போனாங்க இப்போ மற்றவங்க எல்லாம் ஏன் ஒய் தே ஃபெயில் டு என்டர் இன் டு த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஏன் வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த இடத்துல அவங்க போக முடியல தடைகள் இருந்துச்சு உள்ள தடைகள் இருந்தது வெளியே தடைகள் இருந்தது இந்த வாரம் உள்ள உள்ள தடைகளை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் அல்ல லோயா ஏன் அவங்க போக முடியலை எபிரையர் மூணாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் எபிரையர் மூணாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பின்னும் என்னுடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று அவர் யாரை குறித்து ஆணையிட்டார் கீழ்ப்படியாதவர்களை குறித்தல்லவா கீழ்ப்படியாதவர்களை குறித்து அல்லவா பத்து முறை ஆண்டவரை கோபப்படுத்தினாங்க சோதிச்சாங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனாங்க கீழ்ப்படியாமல் என்ற வார்த்தைக்கு செவி கொடாமல் போனார்கள் என்று சொல்லலாம் என்னாகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நாலு வரை வாசிப்பீர்கள் என்றால் அங்கே இப்படி வாசிக்கிறோம் என் மகிமையும் என் நான் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்தும் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் இதனோடைய பத்து முறை என்னை பரீட்சை பார்த்த மனிதரில் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒருவரும் அதை காண மாட்டார்கள் என்னுடைய தாசனாகிய காலே வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறபடினாலும் உத்தமமாய் என்னை பின்பற்றி வந்தபடினாலும் அவன் போய் வந்த தேசத்திலே அவனை சேர பண்ணுவேன் அவன் சந்ததியார் அதை சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் கீழ்ப்படிந்தவர்கள் சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் உத்தமமாய் நடந்தவர்கள் சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் கீழ்ப்படியாதவர்கள் சுதந்திர எவ்வளோ பெரிய பரிதாபம் பார்த்தீங்களா எந்த நோக்கத்துக்காக ஆண்டவர் அவங்கள அங்கேருந்து விடுவித்தார் அந்த நோக்கம் என்ன செய்யலை நிறைவேறலை எதற்காக ரட்சித்தார் காணானை சுதந்திரிக்கும்படியா 
எதற்காக நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் வழிநடத்தி வந்தார் காணானை சோந்தரிப்பதற்காக அந்த பர்பஸ் அந்த நோக்கம் அந்த திட்டம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறவில்லை காரணம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்த கீழ்ப்படியாமை கீழ்ப்படியாமை முதல் காரியம் என்னது கீழ்ப்படியாமை செவி கொடாதது கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது கர்த்தர் ரைட்டாக கரெக்டாக சரியான நேரத்தில் சொல்லவே செய்ய வேண்டிய காரியத்தை நம் வாழ்க்கையில் செய்வார் அலே லோயா கீழ்ப்படியாமல் என்னும் பாவம் கர்த்தருக்கும் நமக்கு இடையில் ஒரு 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 கேப்பை கொண்டு வந்துடும் கர்த்தருடைய சித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க முடியாதபடி நாமே அதற்கு தடையாகி விடுவோம் கர்த்தர் எந்தெந்த காரியத்தில் நம்மளை கீழ்ப்படியணும்னு சொல்கிறாரோ அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிடணும் ஒரு அலையா சொல்லுங்கள் அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் இப்போ கொரோனாவெல்லாம் தாண்டி உயிரோடு வச்சுருக்கார் நிறைய கொள்ளை நோயெல்லாம் தாண்டி உயிரோடு வச்சுருக்கார் எந்த வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷங்களில் இந்த நவம்பர் டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெத்து நிறைய டெத்து ஏன் இன்னும் வரும் காலங்கள்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸை போல் நிறைய வரப்போகுது அப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவன் தருவார் என்றால் நாம் அந்த நாட்களை காணுவோம் நம்முடைய பரம காணானுக்கு நாம் போயிடணும் ஒரு நல்லா சொல்லுங்கள் அது யாராக இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஒரே அளவுகோல் தான் வச்சுருக்கிறார் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இரண்டாவதாக விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசியாமல் போனவங்க என்னாகமம் பதினான்கு பதினொன்று எபிரேயர் மூணு பத்தொன்பது இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் வாசிப்பீங்கன்னா அங்கே இதை வாசிக்கலாம் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி எதுவரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்குவார்கள் தங்களுக்குள்ளே நான் காட்டின சகல அடையாளங்களையும் அவர்கள் கண்டும் எது வரைக்கும் என்னை விசுவாசி செங்கடலை கண்டாங்க யோர்தானா கண்டாங்க எரிகோவா கண்டாங்க ஏனாக்கியரை கண்டாங்க எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு கொடுத்தாரே எதுக்கு அதை அடையிறதுக்கு தான் எப்படியே மூணு பத்தொன்பது வாசிங்க ஆதலால் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதில் பிரவேசிக்க கூடாமற் போனார்கள் பிரவேசிக்க கூடாமற் போனார்கள் நீ விசுவாசித்தால் வாசனம்லாம் நல்லா தெரியுது ஆனால் விசுவாசம் தான் வரமாட்டேன் விசுவாசம் அவிசுவாசம் விசுவாசி நம்ம விசுவாசிக்கிறதுனால தான் நமக்கு என்ன பேர் விசுவாசி வெள்ளச்சாமின்னு பேர் விடுவான் ஆனால் கற்பாக இருப்பான் கற்பசாமின்னு பேர் விடுவான் வெள்ளையாக இருப்பான் அப்படியா உங்களுக்கு விசுவாசின்னு பேர் விட்டா நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கணுங்க விசுவாசம் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் நான் செய்த காரியங்களை தானும் செய்வான் அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் விசுவாசம் தான் பேஸ் நம்பணும் நம்ப முடியாததான் நம்பணும் அதெல்லாம் அவங்க நம்பலை சூழ்நிலையை பார்த்து அவங்க மோசம் போயிட்டாங்க அப்போ பாருங்கள் அந்த என்னாகம பதினாறில் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஜபிக்கிறார் மோசை ஜபிக்கிறார் ஆண்டவர்கிட்ட உமது கிருபையினுடைய மகத்துவத்தின்படியையும் எகிப்தை விட்டது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு மன்னித்து வந்ததின்படியையும் இந்த ஜனங்களின் அக்கிரமத்தை என்ன செய்யும் மன்னித்தருளும் அப்படி அப்பொழுது கர்த்தர் உன் வார்த்தையின்படியே மன்னித்து அவங்க செஞ்ச பாவத்தை ஆண்டவரால் தாங்கிக்கவே முடியல அதனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு மோசே நீ ஒதுங்கி நில்லு அவங்க எல்லாரையும் நான் அழிச்சிடுறேன் ஓ மூலமாக நான் ஒரு பெரிய ஜாதியை உண்டாக்கி ஓ மூலமாக வர்ற ஜனங்கள் எல்லாம் எங்கே போட்டோம் அப்போ முழு இசுரவேலையும் மோசே மேலே ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருந்தார் ஆண்டவர் அப்போ சொல்கிறான் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமைனால எகிப்திலிருந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தீரு உம்முடைய கோபத்தில் உம்முடைய ஜனங்களை நீர் அழித்து போட்டீர் என்று இதை கேள்விப்படுற மக்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே அதனால் இந்த ஜனங்களுடைய பாவங்களை என்ன செய்யும் நீர் மன்னித்தரலும் என்று கேட்டது அதனால தான் அந்த இருபது வயசு கீழே உள்ளவங்க கொஞ்சம் தப்பிச்சாங்க ஒரு நல்ல சொல்லுங்க ஆமாம் எத்தனை தரம் விழுந்தாலும் நாம் ஆண்டு இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் நல்ல லூயா நாம் மன்னித்து ஆண்டோட சமூகத்தில் வந்துடணுங்க விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்கும் போது ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் யோசுவாவும் காலை போய் எப்படி விசுவாசிச்சாங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு பின்னாடி நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூணாவது காரியம் அவங்க ஏன் போகலை பயந்தாங்க பயந்தாங்க 
என்னாகமா பதிமூணு இருபத்தி எட்டு என்னாகமா பதிமூணு இருபத்தி எட்டு ஆனாலும் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள் பலவான்கள் பட்டணங்கள் அரணிப்பானவை அரணிப்பானவைகளும் மிகவும் பெரியவைகளுமா இருக்கிறது அங்கே ஏனாக்கின் குமாரரையும் கண்டோம் அமலைக்கியர் தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள் ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள் காணானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் போதும் போதும் இதில் பாருங்க முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் அவனோட கூட போய் வந்த மனிதரோ நாம் போய் அந்த ஜனங்களோட எதிர்க்க நம்மளே கூடாது அவர்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்கள் எல்லாரும் நாங்கள் அதில் கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள் அங்கே இராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாராகிய இராட்சதரை கண்டோம் நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளைப் போல இருந்தோம் இப்படி சொல்லி எல்லாரையும் பயம் காட்டிட்டாங்க நம்மெல்லாம் போனால் அவங்கள என்ன செய்ய முடியாது ஜெயிக்க முடியாது இதுக்காக நாற்பது வருஷம் நடந்து வந்தோம் நாற்பது வருஷம் வந்தாச்சு இப்போ ஜெய் இப்போ சுதந்திரிக்க போகிறாங்க வேவு பார்க்க அனுப்புகிறாங்க வேவு பார்க்க அனுப்பின ஆளுங்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க தெரியுமா பன்னெண்டு பேரும் பன்னெண்டு பேரும் பிரபுக்கள் படித்தவர்கள் ஞானவான்கள் பெரிய ஆட்கள் அவங்க தான் இப்படி சொல்கிறாங்க அதில் பத்து பேர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க பத்து பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நம்மள எதிர்க்க நம்மளே கூடாது ஆனால் அந்த ரெண்டு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க முப்பதாவது வசனத்தில் நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்து கொள்வோம் நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்து கொள்ளலாம் இவங்க எளிதாய் ஜெயித்து கொள்ளலான்னு யோசாவும் காலைப்பு சொல்கிறாங்க மற்ற பத்து பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளால் முடியவே முடியாது நமக்கு ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தார் உண்மை தான் ஆனால் அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது ஏன் நான் நம்மால கூடாது அவர்கள் பலவான்கள் ஏனாக்கின் குமார ராட்சத பிறவிகள் மிகவும் பெரிய ஆட்கள் அவர்களுடைய பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகள் உபாகம ஒன்று இருபத்தெட்டில் எல்லாருடைய இறுதியத்தையும் இந்த பத்து பேர் கலங்க பண்ணாங்களாம் நமக்கு உள்ளேயே சில தடைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் நாம் ஜெயிக்கணும் ஒரு அல்லா சொல்லுங்க பயங்க இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் எப்படியாச்சும் இந்த காரியத்தை நமக்காக செய்து முடிப்பார் அல்லையா நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க துர்ச்செய்தியை பரப்புனாங்க எல்லாருடைய இருதயத்தையும் கலங்க பண்ணாங்க ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது அதை எப்படி பார்க்குறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அது ஆங்கிலத்தில் பர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காரியம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எந்த பார்வையில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அப்படி தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கீரை கண்டால் இவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ராட்சிகதராக இருந்தாங்க ஆனால் யோசுவா காலேப்புக்கு எப்படி இருந்தாங்க எளிதாக ஜெயிச்சலான் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போயிட்டு அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு பவர் இருந்தது அது இப்போ இல்லை ஒரு அல்ல சொல்லுங்க அவன் பார்க்குறதுக்கு பெரிய ஆளாக இருக்கிறான் ஆனால் தட்டுனா விழுந்து செத்துருவான் எல்லாருடைய பார்வைக்கு கோலியாத்து எப்படி இருந்தாங்க ஆனால் ஜாவிது பார்வைக்கு கோலியாத்து எப்படி இருந்தான் உங்கள் பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆண்டவர் பார்க்குற மாதிரி பாருங்க ஒரு அல்ல சொல்லுங்க த பெர்ஸ்பெக்டிவ் தட் யூ சி த ப்ராப்ளம் ஆர் எனி திங் இட் சுட் பி லைக் காட் சீஸ் இட் ஆண்டவர் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும் இது அவருடைய கார் அவருடைய பார்வைக்கு அற்பமான காரியம்னு வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இட் இஸ் அன் ஈஸி மேட்ரு ஃபார் காட் டு டூ தஸ் ஆனால் நமக்கு அது முடியாது கர்த்தர் பார்க்கும்போது கர்த்தர் எப்படி பார்ப்பார் அப்படி பாருங்கள் அல்ல லோயா இவங்களுடைய இவங்களுடைய பதிலை பாருங்களேன் இவங்கெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு இவங்களுடைய இவங்களுடைய பர்செப்ஷன் இவங்களுடைய திங்கிங் இவங்களுடைய பிஹேவியர் இவங்களுடைய ஃபெய்த் இவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் அந்த பத்து பேருக்கும் அப்படி எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு இவங்களுடைய மனோபாவம் இவங்களுடைய நடத்தை இவர்களுடைய விசுவாசம் இவர்களுடைய சிந்தை இவர்களுடைய பார்வை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை சாதிப்பதற்கு ஆரம்பம் எங்கே வருதுன்னா பெர்செப்ஷனில் தான் ஆரம்பமாகுது எப்படி அதை பார்க்குறோன்றத பொறுத்து தான் இருக்குது நல்லா சொல்லுங்கள் ஒரே காரியத்தை வித்தியாச வித்தியாசமாக மக்கள் பார்ப்பாங்க ஒரே காரியத்தை மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமாக தான் மக்கள் பார்ப்பாங்க மக்கள் பார்க்குறதுல தான் இருக்குது அது எப்படி இந்த காரியம் என்ன செய்யும் ஆ நடக்கும் அப்படின்றது தெரியும் இது பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியுது இது என்னது 
அப்பளா அப்பள் தானா ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இது வந்து அர ஆப்பிள்ன்றார் இது முழு ஆப்பிள் கிடையாது இது என்னது அர ஆப்பிள்ன்றார் இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் இது ஆப்பிள் கிடையாது ஆப்பிள் ஃபோனில் இருக்கிற சிம்பிள்ன்றார் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இது முழு ஆப்பிள் இது சாப்பிட்டா நல்லது அப்படின்ற ஒரே படம் தான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஆ பார்க்குறீங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை ஆண்டவர் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர்னு அறிஞ்சிருப்பீங்கன்னா அவர் பார்க்குற மாதிரி பார்ப்பீங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறீங்களோ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எந்த அளவு வளர்ந்துருக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் எவ்வளோ மெச்சூரில் வளர்ந்துருக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்கள் பிரச்சனையை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சிலர் பார்க்குறதுக்கு ஜெய்சாண்டிக்காக இருப்பாங்க ஆனால் போலீஸ் வந்தால் ஓடி ஒழிஞ்சிக்குவாங்க அட்லீஸ்ட்டு போலீஸை போலீஸை நின்று பேசுகிறதுக்கு ஒரு உயரமான உருவம் இருந்தாலே பாதி சாதிச்சிடலாம் அப்படி தானே ஆமாம் ஏதோ பேசலாம் தைரியமாக பார்க்குறதுக்கு ஆள் எப்படி இருக்கிறாரு ஆ உருவத்துலலாம் இல்லை உன் உள்ளத்தில் இருக்குது உருவத்தில் இல்லை உன் சிந்தையில் இருக்குது உருவத்தில் இல்லை உன் பார்வையில் இருக்குது பணத்தில் இல்லை எல்லாம் உங்கள் சிந்தையில் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேரும் தான் அந்த காணானுக்குள்ளே போனாங்க மோசையை கூட போகலை இவங்களுக்குள்ளே அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு இருந்ததுனால தான் இவங்க போக முடிஞ்சுது என்னாகமா பதிமூணு முப்பதில் வாசிக்கிறோம் நாம் உடனே போய் இதாங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங் நாம் உடனே போய் அதை என்ன செய்யலாம் சுதந்திரி சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் அடுத்து எளிதாய் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் எளிதாக என்ன செய்யலாம் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் பதினாலு ஏழு இஸ்ரேல் புத்திரரின் சமஸ்த சபையையும் நோக்கி நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம் பார்த்தீங்களா கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை குறிச்சு நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் கர்த்தர் இஸ்ரேவேலுக்கு நல்ல வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் அல்லையா நாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசம் எது மகா நல்ல தேசம் அடுத்து கத்தர் நம்மேல் பிரியமா இருந்த அதுல பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார் இன்னும் கையில கிடைக்கல ஆனா சொல்றாங்க கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து கத்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதீங்க எட்டாவது வசனத்தின் முதல் பகுதி கத்தர் நம்மில் பிரியமா இருந்த பிரியமா இருந்த அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார் கர்த்தர் நம்மேல் என்னமா இருக்கணும் பிரியமா நடந்துக்கிறீங்களா நீங்கள் பேச்சில் பேச்சு நீங்கள் பார்க்குற பார்வை நீங்கள் செய்கிற செயல்கள் எல்லாம் கருத்தருக்கு பிரியமாக இருக்குதா சிலர் கேட்பாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் பைபிளில் போடலையே நீங்கள் உண்மையில் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாக இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே பரிசுத்தாவியான இருக்கிறவர் இருந்தால் அவரே உங்களுக்கு சொல்லுவார் நீ செய்கிறது சரியாக தப்பான்னு அபிஷேகம் பெற்றவங்களுக்கு யாரும் போதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பரிசுத்தாவியானார் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தே போதிப்பார் எது சரி எது தப்புன்னு அவரே சொல்லுவார் ஒருத்தரை குறித்து தவறாக பேசிட்டாலே நமக்குள்ள ஒரு கில்ட் கான்சியஸ் வரணும் நமக்குள்ள ஒரு குற்ற மனசாட்சி என்ன செய்யணும் வரணும் இவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்க கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாக இருந்தால் அங்கே கொண்டு போ கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் வாக்குத்தத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரு குடும்பமாக விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிச்சு ஜவம் பண்ணுங்க அதில் யாரும் கலகம் பண்ணாதீங்க இது கர்த்தரால் முடியாதுன்னு விரோதமாக என்ன செய்யாதீங்க நிற்காதீங்க அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அவர்கள் நமக்கு இறையாவார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று நம்மை காக்க நம்மோட கர்த்தர் இருக்கிறார் நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை கை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் அலா லோயா ஏன் பயப்பட வேண்டாம் கர்த்தர் நம்மோட கூட இருக்கிறார் எப்படி அதை கொடுப்பார் கர்த்தர் நம்ம பிரியமாக இருக்கிறதுனால கொடுப்பார் எப்படி அவர்களை ஜெயிக்க முடியும் சிலுவையில் ஜெயித்த இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஒரு நல்லா சொல்லுங்கள் இயேசு சிலுவையில் பிசாசின் கிரியைகளை அழித்து விட்டார் அவன் சிங்கம் போல கெர்ச்சிப்பான் பயப்படாதீர்கள் யூதாவின் ராஜ சிங்கம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் மரண பயத்தில் இருக்கிற எல்லாரை விடுவிக்கும்படி ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையில் இரத்த செஞ்சு உயிர்த்தார் அருமையானவர்கள் அந்த பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அந்த யோசுவாவுடைய வார்த்தைகளை கவனிங்க காலை யோசுவாவுடைய வார்த்தையை நல்லா கவனிங்க கர்த்தருக்கு விரோதமாய் அடுத்து கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர்களை காத்த நிலையில் அவர்களை விட்டு 
போயிற்று அதில் பத்தாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது அவர்கள் மேல் கல்லெறிய வேண்டும் என்று கல்லெறிய வேண்டும் என்று சபையார் எல்லாரும் சொன்னார்கள் உடனே கர்த்தருடைய மகிமை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லாருக்கும் முன்பாக காணப்பட்டது வருங்களா என்னைக்கும் பாசிட்டிவாக பேசும்போது எப்போ அது ரெண்டு குரூப்பாக இருக்காங்க ஒருத்தர் ஒரு பக்கம் ரெண்டு இன்னொரு பக்கம் பத்து யார் பேச்ச எல்லாரும் கேட்பாங்க ரெண்டு பேர் பேச்ச யாராவது கேட்பாங்களா இவங்க அடையாளம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அங்கேருந்து ஒரே ஒரு திராட்சை கொலையை ரெண்டு பேர் தூக்கிட்டு வந்தாங்க நம்ம ஊரில் ஒரு திராட்சை கொலை எத்தனை பேர் தூக்கலாம் அப்போ அது எப்படிப்பட்ட தேசம்னு பாருங்கள் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் சிலர் அதை லிட்டரலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா தேன் எடுக்க ஆள் இல்லை அதனால் தேன் அப்படியே மலையிலலாம் அப்படியே வழிஞ்சு ஓடுமா அவ்வளோ செழிப்பான தேசம் அதெல்லாம் காட்டுறாங்க அங்கேருந்து கொண்டு வந்து அத்தி பழத்தை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க மாதுளம் பழத்தை காட்டுறாங்க திராட்சை பழத்தை காட்டுறாங்க ரெண்டு பேர் வேற தூக்கிட்டு வந்து காட்டுறாங்க இப்படிலாம் இருக்கு ஒரு ஆசை வேண்டாமா ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய வீடு கட்டித்தரேன்னு சொல்லிட்டாரு நீங்க இது என்னால சொல்ல மாட்டீங்களே ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம்ல சொல்லக்கூடாது அப்படி என்னால் முடியாதுன்னு என்ன செய்யாதீங்க சொல்லாதீங்க விசுவாசிங்க பயப்படாதீங்க விசுவாசிங்க கீழ்படிங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார் அவங்க செ அவங்க செஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இது பயந்ததோட மாட்டும் அல்ல பயந்தோட மட்டும் இல்லை நமக்கு எல்லாரும் ஒரு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணி நாம் என்ன செஞ்சுருவோம் எகிப்திக்கே போயிடுவோம் திரும்ப பழைய சாமியை கும்பிட போயிடுவோம் பழையபடி தேங்காய் பழம் மொட்டை அடித்து என்ன செய்யலாம் தீமிரிக்கலாம் உனக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் மெய்யான சமாதானம் உனக்கு இருக்காது இந்த உலகத்தில் மெய்யான சமாதானம் கொடுக்குற ஒரு ஆண்டவர் மட்டும்தான் இயேசுவை ஒரு நேரம் கண்டு பின்வாங்கி போனால் அவன் வாழ்க்கை சுபிட்சமாக இருக்காது வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பதினொன்று சொல்லுது மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியான இரத்தத்தினாலும் சா தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் சாத்தான் என்ன செஞ்சாங்க நமக்கு ஆட்டுக்குட்டியான இரத்தம் பாதுகாப்பாக இருக்கு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை இருந்தால் தான் ஒன்றை சாத்தான் தொட முடியாது அப்படி இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை இருந்துன்னா உனக்குள்ளே ஏறலாம் ஏற்கனவே சாத்தா வந்துட்டான்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லுவார்னா அவர் ஏற்கனவே அங்கே இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரே போராட்டமாக இருக்குங்க பண பிரச்சனை முடிஞ்சா வாய் என்ன பிரச்சனை சரீர பிரச்சனை சரீர பிரச்சனை முடிஞ்சா குடும்ப பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை முடிஞ்சா கொடும்ப பிரச்சனை பவுல் சொல்கிறாரு நாங்கள் எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டும் பாடு வா பாடு இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் வராது நம்ம போராட்டம் உண்டு கஷ்டம் உண்டு யோசுவா சொல்கிறாரு மோசே நம்மை அழைத்த நம்மை வேவு பார்க்க போன போது எனக்கு நாற்பது வயசு இப்போ எனக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசில் இருந்த அதே பலன் எனக்கு இன்றைக்கும் இருக்கிறது யோசுவா பதினாலு பதினாலு படிங்க யோசுவா பதினாலு பதினாலு ஆதலால் கேனாசியனான எப்புனையின் குமாரனாகிய காலை இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கத்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடியால் பின்பற்றபடினால் இந்நாள் மட்டும் இந்நாள் மட்டும் இருக்கிறபடி எப்ரோன் அவனுக்கு எப்படி சொந்தமாயிட்டு தெரியுமா பதினோராவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் மோச என்னை அனுப்புகிற நாளில் எனக்கு இருந்த அந்த பலன் அதுக்கு முந்தின வருஷத்தில் வசனத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்னது இருக்குது இதோ இன்று நான் எண்பத்தைந்து வயது உள்ளவன் நாற்பது வயசுல இருந்து இப்ப என்ன இருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுல இருந்த பலன் இப்ப எண்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கு ஒரு நல்ல சொல்லுங்க நான் இப்பொழுதும் யுத்தத்திற்கு போக்கும் வரத்துமா இருக்கிறேன் ஒரு வாலிபன போல யுத்தத்துக்கு போறான் எண்பத்தஞ்சு வயசுல அப்போது இருந்த அதே பலன் எனக்கு இப்போதும் ஆகையால் கர்த்தர் அந்நாளிலே சொன்ன இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரும் போராட்டத்தை எனக்கு தாரும் மலை நாட்டில் யார் இருக்கிற ஏனாக்கியர் இருக்கிறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க நெட்டையான ஆளுங்க ஆறாறு விரல் இருக்கிற ராட்சதர்கள் கடிச்சே தின்னு விடுவான் அந்த நாட்டை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறான் கேட்டபடியே ஜெயித்து காட்டினான் ஒரு அலையா சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்த அதிகாரத்திலே அவன் ஜெயித்து காட்டினான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் 
இருபது வயதில் இருந்த அந்த இருபது வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் எல்லாரும் அதை சோந்தரித்தார்கள் வனாந்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் சோந்தரித்தார்கள் யோசுவாவும் காலேபு சோந்தரித்தாங்க அந்த ரெண்டு பேர் விசுவாசத்தில் ஜெயித்தாங்க ஹலலூயா விசுவாசம் இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இருக்கணும் வாழ்க்கையில் அப்போ நிச்சயம் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலலூயா நாம் இயேசு விசுவாசிக்கிறோம் நம்மோட ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை எல்லோரும் சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் எந்த சூழலையும் பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று எனக்காக மறித்து உயிர் தெழுந்த இயேசுவின் மேல் நான் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் ஒரு நல்லா சொல்லுங்கள் இது நடக்குமா நடக்கும் ஜெயிக்க முடியுமா ஜெயிக்க முடியும் ஜெயித்தாங்களா இல்லையா ஜெயிச்சு காட்டினாங்க எப்படி யோசுவாவும் காலேபும் சொல்லி அறிக்கையிட்டாங்களா யோசுவா முப்பத்தோரு ராஜாக்களை ஜெயித்தான் ஏழு விதமான ஆவியை கொண்ட கானானியர் ஏவியர் எபூசியர் கிர்காசியர் என்று சொல்லப்படுகிற ஏழு விதமான இன மக்களையும் ஜெயித்தான் அந்த ஏனாக்கையும் ஜெயித்தார்கள் ஏனாக்கியரை ஜெயித்தது காலைப்பு தான் எனக்கு அன்னைக்கே எனக்கு தர்வேன் மோசை சொன்னார்ல அதை எனக்கு தாங்க இப்போ நான் போய் ஜெயிச்சு காட்டுறேன்னு சொன்னேன் எத்தனை பேர் அப்படி செய்ய முடியும் சாத்தான் எனக்கு எதிராக எத்தனை போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நான் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் ஒரு நல்லா சொல்லுங்க போராட்டம் வரும் இம்மட்டு வா இதுக்கு மேலே வராதேன்னு சொல்லுவார் ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கிறார் நம்முடைய தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் எண்ணி வச்சுருக்கிறார் உள்ளங்கையில் வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறார் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒன்றும் நமக்கு நடைபெறாது நான் நல்லா தானே இருந்தேன் என்னையும் இத்தனை தூரத்தில் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க என் குடும்பமே இப்போ ரெண்டு பேராக இருக்கிறோம் அங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தருமாக இருக்கிறோம் நான் நல்லா தானே இருந்தேன் எனக்கே இந்த வியாதி எனக்கே இந்த போராட்டம் ஆண்டவர் எல்லா தீமையும் நன்மையாக மாற்றுவார் நம்முடைய பார்வைக்கு அவைகள் தீமையாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் அதை நன்மையாக மாற்றுவார் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒருபோது வெறுமையாய் திரும்பாது அவர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் நிச்சயமாய் நமக்கு செய்வார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நாலாவது தட குடும்பத்துக்கு உள்ள இருந்தே தட வரும் எங்கேருந்து தட வரும் பயம் எங்கேருந்து வருது உள்ள இருந்து வருது கீழ்ப்படியாமல் எங்கேருந்து வருது அவிசுவாசம் எங்கேருந்து வருது இப்போ குடும்பத்துக்கு உள்ள இருந்தே தட வரும் என்னாகும் பன்னெண்டு முதல் ரெண்டு வசனங்கள் எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீயை மோசை விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி மோசை யாரு மிரியாம் யாரு ஆறு வயசு மூத்தவள் மிரியாம் மோசையுடைய ஆறு வயசு மூத்தவள் ஆரோன் பன்னெண்டு வயசு மூத்தவள் உடன் பிறந்த அக்காளும் அண்ணனும் ஒரே குடும்பந்தான் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பொறாமைய பிசாசு கொண்டு வந்தான் அதுக்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு போக்கு வேணும்னு நம்ம சொந்தக்கார பொண்ணை விட்டுட்டு இவன் வேறு எங்கேயோ ஒரு பொண்ணை கட்டிட்டோன்ட்டா யார் அது என்ன பிரச்சனைன்னு இங்கே எழுதலை எத்தியோப்பிய ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணினது நிமித்தம் இங்கே ஏதோ கிளாஷ் வந்திருக்கு உடனே அவங்க யார் மேலே பாஞ்சிட்டாங்க மோசை மேலே பாஞ்சிட்டாங்க என்ன சொல்கிறாங்க மோசையை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் இன்றைக்கி அவன் உயிரோடு இருக்கான்னா காரணம் நான் தான் தெரியுமா அப்படின்னு மிரியாம் சொல்லியிருப்பா இவனை ஆற்றுல விடும்போது அவனை தூக்கிட்டு வந்து ராணிகிட்ட கொடுத்ததும் நான் தான் இந்த பிள்ளைக்கு யார் பால் கொடுப்பான்னு அவனை எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்ததும் நான் தான் அவனை அப்படி அங்கேயே முழு கடிச்சிருந்தா பேசுவானா இன்றைக்கி இப்படி சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஆ பேசியிருப்பா ஆரான் பேசியிருப்பா நான் அண்ணன் அவனை மட்டும்தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஏன்ட பேசலையா அடுத்த வசனம் சொல்லுது மோசையானவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதர்களும் மிகுந்த சாந்தகுள் மோசையும் கோபக்காரன் தான் மோசையும் கோபக்காரன் தான் ஒரே ஆள் வெட்டி அவனே குழி தோண்டி அவனே புதைச்சிட்டான் என்ன தைரியமான ஆள் பாருங்க கொலையே செஞ்சிட்டான் ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அவனை நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் வறுத்து எடுத்துட்டார் ஹலோ அங்கே அரண்மனையில் இருந்த ஆள் இப்போ வனாந்திரத்தில் இருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பாங்க முக்கியமாக எபிரியர்கள் பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் நல்லா அழகாக இருப்பாங்க செவப்பாக இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க மோசையுடைய அழகெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த இளவரசன்ற அந்த பெருமையெல்லாம் போயிடுச்சு நாற்பது வருஷம் சும்மா ஆடு மேய்க்கிறனா சாதாரணமானமாக ஏசியில் தான் ஆடு மேய்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் ஆமாம் பனீர் பனி ஏசி தானே ஆமாம் வனாந்திரத்தில் நல்ல வெயிலும் அடிக்கும் சவுதி அரேபியா போயிட்டு வந்தவங்க யாராவது இங்கே இருந்தால் தெரியும் எப்படி இருக்கும் வனாந்திரம் ஆமாம் அவன் கோபம் அவன் பெருமை அவன் இருந்த அகங்காரம் எல்லாம் நாற்பது வருஷத்தில் 
சரியாக போச்சு இப்போ சாந்த குணமில்ல ஒன்றும் இல்லை பூமியில் இருக்கிற எல்லாரிலும் நம்ம எல்லாருக்கும் மேலே டாப்பில் போயிட்டான் சாந்த குணத்தில் நாமளாக இருந்த ஆண்டவரே அவன் என்னை இப்படி பேசிட்டான் நான் ஒரு ஊழியக்காரன் தீர்க்கத்தரிசி லீடர் ஒருத்தனையா கையை கால ஒருத்தனையா உத்தரவு இல்லாமல் அசைக்கக்கூடாது அவளை அங்கே காலி பண்ணும் அவளுக்கு குஷ்டரோகம் வந்துருச்சு அவளை இங்கே விட்டுட்டு போயிடுவோம் பாளையத்துக்குள்ளே அவள் இருக்கக்கூடாது விட்டுட்டு போயிருக்கலாமா கூடாதா இவனை பேசின தினமித்து அவளுக்கு என்ன வந்துட்டுங்க ஆனால் இவன் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான் அவளை தப்பிக்கணும் ஆண்டவரே ஏழு நாள் அவனால் நாற்பது வருஷம் ஆனதுக்கு ஏழு நாள் அவளால் லேட்டாச்சு சொந்த சகோதரி தான் மன்னிச்சிட்டான் நமக்குள்ள சில தடைகள் இருக்கும் வாக்கு தத்துவத்தை நாம் சோந்தரிக்க கூடாதபடிக்கு எரிகோவில் இஸ்ரேல் மக்கள் போனாங்க ஒரே ஒரு ஆகான் செய்த பாவத்தினால எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு போயிட்டு நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் தவறு செய்திருந்தால் கூட குடும்பத்தோட ஆசீர்வாதம் பாதிக்கப்படும் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் யோசுவா சொல்கிறார்ல கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை என்ன செய்யுங்க பின்பற்றுங்க கர்த்தரை சேவிப்பது ஆகாது என்று கண்டால் பின்னே யாரை சேவிப்பீர்கள் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் ஒரு அல்லா சொல்லுங்க அந்த நம்ம குடும்பத்தை குறித்ததான பாரம் நமக்குள்ள இருக்கணுங்க குடும்பமா சேர்ந்து ஜபம் பண்ணணும் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே இந்த பிரச்சனை என்ன செஞ்சிடக்கூடாது வந்துடக்கூடாது வாக்கு தத்தத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு தடை வந்துடக்கூடாது குடும்ப ஜபம் டெய்லி பண்ணணும் அப்பா நடத்தணும் அம்மா நடத்தணும் நீங்க நீங்க போலீஸ்காரராக இருக்கலாம் ஆபீஸில் நீங்க இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கலாம் ஆனால் குடும்ப ஜபம் நடத்தும்போது அங்கே இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி நடக்கக்கூடாது தாய் தாய் சொல்லக்கூடாது ஃப்ரெண்டு மாதிரி உட்காந்து குடும்ப ஜபம் நடத்துங்க யார் என்ன விருப்பமோ அதை எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் பாட்டு பாடுறது விருப்பம் எடுத்துங்க பாட்டு பாடி முடிஞ்ச உடனே ஒன்றும் குறை சொல்லிடாதீங்க நாளைக்கு பாட்டு பாடவே மாட்டான் வசனம் வாசிக்கும்போது தப்பு தப்பாக சொன்னால் என்னடா தப்பு தப்பாக பட் சொல்லாதீங்க மதம் அடுத்து யாராக சொல்லுங்க அமைதியாருன்றுங்க உற்சாகப்படுத்துங்க மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அவங்கள வந்து டீக்ரேட் பண்ணாதீங்க ஜபம் பண்ண விடுங்க பைபிள் வாசிக்க விடுங்க ஒரு நாள் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க அவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஆகிட்டு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா இந்த இதுலேருந்து ஆண்டார் என்ன பேசினேன்னு சொல்லுவோம் உங்களை விட சூப்பராக தாட்டை எடுத்து கொடுப்பான் ஆமாம் அப்படி தான் பிள்ளைகளை என்ன செய்யணும் பழக்கு வைக்கணும் அத்தனை வேறு பழக்கு அத்தனை வேறு காணானு கொண்டு போனோன்னு அவ்வளோ லேசு கிடையாது அவன் குடும்பம் அந்த எல்லாருக்கும் முன்னாடி முன்மாதிரியாக இருக்கணும் குடும்பத்துக்குள்ளே வந்த பிரச்சனையை எப்படி டீல் பண்ணான் பார்த்தீங்களா கர்த்தர் அவனை குறித்து இவரையர் மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் மோசே கர்த்தருடைய வீட்டில் எங்கே உண்மை உள்ளவனாக இருந்தது போல் இயேசுக்கு முன் உதாரணமாக மோசையை காட்டுற அளவுக்கு அவன் வாழ்க்கை இருந்துச்சு அவர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அடுத்து ஐந்தாவது அசதியாக இருக்காதிங்க யோசுவா பதினெட்டு மூணு யோசுவா பதினெட்டு மூணு ஆகையால் யோசுவா இஸ்ரேல் புத்திரரை நோக்கி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறதற்கு நீங்கள் எந்த மட்டும் அசதியா இருப்பீர்கள் எந்த மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயாவது நல்லா உபவாசிச்சான் ஜபம் பண்ணோம் சரி விடு பார்த்துக்கலாம் இத்தனை நாள் ஆச்ச ஜபத்தை ஒழுங்கா செஞ்சீங்களா கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருங்க இன்னைக்கு பதினஞ்சாம் தேதி டூ வீக்ஸ் ஹஸ் கான் ரெண்டு வாரம் போயிடுச்சு ரெண்டு வாரமும் உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் எப்படி இருக்குது அசதியாக இருக்கீங்களா அசதியாக இருக்காதீங்க சோம்பலாக இருக்கீங்களா சோம்பலாக இறாதீங்க தூக்கம் தூக்கம் இதெல்லாம் போயிடணும் ஒரு ராஜா யுத்தத்துக்கு போயிட்டு டயர்டாக வந்தான் ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போனான் வீட்டுக்கு போய் எனக்கு குடிக்க தண்ணி தான்னு கேட்டான் நான் இங்கே படுத்துக்கிறேன் யார் வந்தாலும் என்னை இல்லைன்னு சொல்லிவிடு யாருங்க அது ராஜா அவன் என்ன பண்ணிட்டா தண்ணி கேட்டானா பால் கொடுத்துட்டா இவன் வேறு யுத்தத்தில் எத்தனை வேர்ட்ட சண்டை போட்டிருப்பான் ஆனால் ராக்கெட்லேயா வந்தான் ஓடியாக வந்தான்னு போட்டிருக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருந்திருக்கான் பாடி ரொம்ப டயர்டு நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வந்து டயர்டு பால் குடிச்சிடாத தூங்கிடுவேன் பாலை குடிச்சிட்டு படுத்தான் அப்புறம் எந்திக்கவே இல்லை அவன் நெத்தியில் ஆணி அடித்து அவனை சாகடிச்சிட்டார் தூக்கம் வறுமையை கொண்டு வரும் தூக்கம் சன் கந்தையை உடுத்தும் தூக்கம் பட்டு உடுத்தாது கந்தையை உடுத்து தூக்கம் உன்னை பணக்காரனாக்காது உன்னை வறுமையாக்கிடும் 
அதனால் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுமோ அந்த நேரம் தூங்க எல்லாருக்கும் இதை சொல்லலை வயசாயிட்டுனா நீங்கள் தூங்கணும்னு நினச்சாலே தூங்க முடியாது குருவியின் சத்தத்துக்கும் நீங்கள் எழுமை விடுவீர்கள் அதனால் பாஸ்டர் நாங்கள் இப்போ பதினஞ்சு வயசுலே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இருக்கிற சந்ததியை தூங்க தூக்கத்துலேருந்து என்ன செய்ய முடியலை யானையை தான் கொண்டு வரணும் அலாரம் அடித்து அது மாட்டோம் அலாரம் அடித்து அதுதான் என்ன செஞ்சிருது இதுக்கு மேலே என்னால் அடிக்க முடியாது நான் பேட்ரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிடுச்சு சரியா இப்போ காலிங் பெல்லாவது அடிப்பானா காலிங் பெல்லு இன்னும் அடுத்தால் அந்த ஸ்கூலில் வைக்கிற மாதிரி பெல் மாதிரி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது அடித்தாலும் பிள்ளைங்க என்ன செய்ய மாட்டேன் நிறைய சிரிக்கிறத பார்த்தா அது நடக்குது போல் தெரியுது உங்கள் வீட்டில் ஆ பிள்ளைகளெல்லாம் சுறுசுறுப்பான பிள்ளைகளா வளர்த்தெடுங்க எல்லா சோம்பலை எடுத்து போடுங்க வாக்கு தத்தம் கொடுத்தார் அதை நிறைவேற்றுவார் அதை அடைவதற்கு அசதியாயிராதீர்கள் எலும்புங்கள் சுறுசுறுப்பாயிருங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த அஞ்சயம் நீங்கள் மேற்கொண்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கர்த்தர் இந்த வருஷத்தில் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் எத்தனை பேர் எனக்கு ஆண்டவர் அப்படி செய்வார்னு சொல்கிறவங்க அப்படியே எலும்பு நில்லுங்க ஜவம் பண்ண போகிறோம் ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே நான் இனி பயப்பட மாட்டேன் ஆண்டவர் என்னை கொண்டு நீர் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்வதற்கு நான் வெக்கப்பட மாட்டேன் ஆண்டவர் எல்லா காரியத்துக்கும் உடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவேன் ஆண்டவர் நான் விசுவாசிப்பேன் ஆண்டவர் நான் பயப்படாமல் தைரியமாக இருப்பேன் ஆண்டவர் என் குடும்பத்துக்குள்ளே நாங்கள் இசைந்து இருப்போம் ஆண்டவர் ஒருவர் ஒருவர் மன்னித்து ஒருவருக்கு ஒருவர் நாங்கள் ஜெபித்து எங்கள் குடும்பமாய் ஆராதனைக்கு வருவோம் ஆண்டவர் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அசதியெல்லாம் மாற்றி போடும் ஆண்டவர் சோம்பல் தூக்கமெல்லாம் மாற்றி போடும் நாங்கள் அடுத்த ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் அடுத்த லெவலுக்கு வர எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் எங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற தடைகளை உடைத்து போட்டு நாங்கள் காணானை சுதந்திரிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் ஆண்டவர் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா நாங்களே எங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக இருக்கக்கூடாதப்பா உங்கள் நாம மகிமைப்படணும் ஆண்டவர் மன்னிக்க வேண்டியவர்களே மன்னித்து எல்லா கசப்புகளையும் மறந்து எல்லா துக்கங்களை மறந்து எல்லா காயங்களை மறந்து நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மன்னித்து நாங்கள் பா ஆண்டவரை சமாதானமாக இருக்க கிருபை செய்யுங்கப்பா மோசையை போல எங்களுக்கு மிகுந்த சாந்த குணமத்தை தாங்க மோசையை போல உமோடு பேசுகிற அனுபவத்தை தாங்க ஒரு நண்பனோடு பேசினது போல மோசையோடு பேசினீரு மோசையோடு முகமுகமாய் பேசினீரு மோசைக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் காலை யோசுவாவுக்குள்ளே இருந்த அந்த ஆட்டிடியூட் எங்களுக்குள்ளே காணப்பட கிருபை செய்யுங்கப்பா உம்முடைய நாம தண்ணீர் மகிமைப்படுத்துங்க ஆண்டவரே சோத்ரப்பா எங்கள் பரலோக பிதாவே சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவரே இந்த கால வேலையில் எங்களோடு நீர் பேசினதுக்காக சோத்ரம் நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுத்த எல்லா வாக்கு தத்தங்களுக்காக நன்றி அதை எங்கள் வாழ்க்கை நாளிலே நாங்கள் அதை காண கிருபை செய்யும் நாங்கள் அதற்குள்ளே பிரவேசிக்க கிருபை செய்யும் அதை அனுபவிக்க கிருபை செய்யும் கட்டாத வீட்டிலே குடியிருப்பாய் வெட்டாத கிணற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் நடாத திராட்சையின் பலனை புசிப்பாய் என்று சொன்னீரே அவர்கள் அப்படியே சுதந்திரித்தார்களே ஆண்டவரே கீழ்படியாதவர்கள் அதை இழந்து போனார்களப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் கீழ்படிந்து சுதந்திரிக்க கிருபை செய்ங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்கிற அநேக காரியங்கள் இந்த நாட்களிலே நிறைவேறட்டும் அப்பா நம்முடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஆசீர்வதியம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்